Hace tiempo que en mis directos o en mis videos me llevan pidiendo la guía completa de cómo usar combatientes. Literalmente, hago un directo, juego un combatiente y lo primero que hacen es pedirme esta guía. Pues bueno, para las personas que sean nuevas o ya me conozcan, yo soy Dalika Eto y soy un jugador profesional de esta línea. Sé usar la mayoría de los combatientes que están en el meta y el día de hoy les vengo a explicar el cómo ser un buen combatiente o el cómo dominar la línea de experiencia de la mejor manera. Así que si quieres conocer y mejorar en esta línea, pues bueno, acomódate porque estamos a punto de empezar. Yo soy Dalika Eto y vamos a empezar con este nuevo increíble video. Empecemos. Supera la sobredosis de adrenalina. Para empezar con la guía completa de los combatientes debemos de entender cuáles son estos combatientes. Recordemos que el rol de la línea de experiencia no son solamente combatientes y es que este rol se puede llegar a dividir en tres pequeños subroles que tenemos a los combatientes tanque, tenemos a los combatientes y tenemos a los asesinos combatientes. Recordemos que la línea de experiencia se pueden llevar una amplia cantidad de héroes. Para entender esto muchísimo más fácil les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo los combatientes tanque tenemos un ejemplo muy claro como sería Terisla Edith o los combatientes puros como la la Puyusón o Export, o tenemos a los combatientes asesinos que llegarían a ser Benedetta o Paquito. La diferencia de cada uno de estos tres roles que tenemos es que los tanques, por ejemplo, son héroes que poseen una inmensa cantidad de CC, añadiendo que tienen demasiado aguante e iniciación. Los combatientes puros se caracterizan por tener una increíble cantidad de aguante, regeneración y daño, y los combatientes asesinos se caracterizan por tener una increíble cantidad de movilidad y daño. Así que con esto ya podríamos llegar a entender cuáles son los tres pequeños roles que tenemos en la línea de experiencia. Y ahora ustedes se preguntarán ¿Cuál es el rol de un línea de experiencia? Y es que sin importar si eres un tanque, un combatiente o un asesino, tu rol siempre va a ser el mismo y será iniciar TFs, que TF se traduce en peleas en equipo o focusear al mago y ADC, que este va a ser lo más importante de línea de experiencia y es que los combatientes o la línea de experiencia se caracterizan principalmente por poder matar tanto a magos y tiradores, así que recuerda eso siempre, que el rol de un línea de experiencia siempre va a ser iniciar y añadiéndole a esto, buscar a al mago y al tirador, pero recordemos y muy importante que tanto los héroes tanque, combatientes asesinos se van a diferenciar en una pequeña cosita, los tanques por ejemplo al iniciar una TF lo único que tienen que hacer es tirar su combo, por ejemplo con Terisla puedes tirar tu último y parpadeo o con Edith puedes tirar tu primera parpadeo, con los combatientes netos serían héroes que tienen bastante regeneración, por ejemplo con Lapu puedes entrar con tu ultimate o con Yuson de la misma forma, añadiendo con Exbor puedes entrar de la misma forma, pero la pequeña diferencia viene con los asesinos combatientes ya que que estos héroes al no tener tanto aguante lo único que tienen que hacer es campear o flanquear a los héroes para que se los puedan matar de la forma más rápida así que esta es la diferencia que tienen los tres pequeños roles los tanques inician los combatientes entran y aguantan y los asesinos entran y matan He entendido el cuál es nuestro rol en una partida que sería buscar al mago y el tirador ahora debemos de saber el cómo se juega la línea de experiencia cómo iniciamos una partida con los héroes de la línea de experiencia lo primero y muy importante es que debe de llegar a conocer tu counter, que es el counter, serían héroes contra los que tienes desventaja o héroes contra los que tienes ventaja, un ejemplo muy claro sería Khaled es counter de Yusong, pero Yusong es counter de Benedetta, pero Benedetta es counter de Export, así que con este ejemplo ya puedes llegarte a hacer una pequeña idea de cómo llegar a la línea de experiencia o cómo iniciar, así que el primer paso cuando tú salgas de la base es analizar si el héroe que tienes en contra en la línea de experiencia te puede llegar a ganar 1 versus 1 o tú le puedes llegar a ganar 1 versus 1. Dependiendo de si tienes ventaja o no tienes ventaja contra este héroe el resultado va a ser el mismo, ya que lo que tienes que hacer es siempre garantizar tus tres minions, que sería el de ballesta, el de la mitad y el primerito así que siempre debes de tratar de garantizar los tres minions del enemigo, y esto ¿para qué se hace? Esto se hace con el objetivo de que antes del minuto 2 tú tengas nivel 4, ya que al minuto 2 es la primera tortuga, y aquí es donde entra el rol del combatiente, ya que si tú tienes nivel 4, pues puedes llegar a ser una TF completamente 
bastante buena, pero si no tienes nivel 4, pues no vas a poder llegar a hacer nada. Así que lo primero que tú tienes que hacer en una partida con un combatiente es garantizar el nivel 4 antes del minuto 2. Una vez hecho lo del nivel 4, llegará la tortuga y aquí lo más importante que debes de hacer es buscar al jungla, ya que si tú buscas al jungla como combatiente, pues lo vas a poder llegar a matar para así poder garantizar este objetivo. Así que lo más importante en una tortuga es que el combatiente o el línea de experiencia busque al jungla enemigo para que así el jungla aliado pueda garantizar la tortuga. Una vez ganado el objetivo o perdido el objetivo, vas a seguir haciendo lo mismo, que sería garantizar los tres minions de tu línea. Seguido esto, viene el segundo rol de un combatiente, serían las rotaciones. Una vez ganada la tortuga, el combatiente tiene que empezar a rotar. Y esto se va a hacer de la siguiente manera. Acá es donde viene un concepto muy importante y ese se llama el cortar línea. que es el cortar línea? Significa adelantar tu línea antes de que llegue al choque con tus minions. Esto significa que puedes irte por el lado de la torre del enemigo y matar a los minions antes de que lleguen los tuyos. Con esto garantizas de que puedas rotar más rápido y dejar al XP o al combatiente enemigo atrás. Así que este concepto es muy importante que lo lleguen a aplicar con sus héroes. Lo que yo recomiendo y lo que yo hago en las partidas es que yo limpio mi línea, roto a mid y campeo. Analizo la situación de si puedo llegar a matar al mago o si me tengo que volver a mi línea. Y esto es lo que hago en los siguientes minutos. Simplemente limpio mi línea, roto a mid, campeo y me devuelvo a mi línea. Si llega a haber una oportunidad de kill o de TF, pues se hace la iniciación. Pero si no hay ninguna oportunidad, pues sigues en tu línea totalmente tranquilo. Seguido esto, lo que va a pasar es la segunda tortuga. La segunda tortuga va a salir al lado contrario de la línea de experiencia. Así que aquí ya entendido lo que es cortar línea, debemos de aplicarlo. Ya que si queremos llegar a participar en esta tortuga, debemos de cortar la línea para ir a ayudar a nuestro equipo en esa segunda tortuga y con esto poder garantizar el segundo objetivo de la tortuga esto es muy importante de un combatiente que corte y rote a los objetivos recuerda también que para rotar puedes aprovechar el buff del río que este va a salir 10 segundos antes de que salga cada objetivo lo mismo se hará con el Lord, salga al lado contrario del XP o al mismo lado. Lo único que tienes que hacer es cortar línea y rotar hacia este objetivo. Pero recuerda, siempre la primera tortuga, tu objetivo va a ser el jungla. Pero en los demás objetivos ya puedes llegar a focusear tanto el mago o el tirador. Entendí el cómo se juega la línea de experiencia también les tengo que explicar otro concepto muy importante, ya sabemos qué es cortar una línea, pero no sabemos qué es congelar una línea, el congelar una línea significa el hacer perder minions a tu enemigo, y esto cómo se hace, simplemente tienes que evitar el tú limpiar la línea, y se va a hacer de la siguiente forma, por ejemplo cuando hayan héroes que tienen mucha ventaja contra otros, el ejemplo más claro es el de Khaled contra Yusong, lo que tienes que hacer es dejar que el Yusong limpie la línea, y tú no limpiar la línea, sino simplemente te vas a estar y vas a esperar a que llegue la siguiente oleada tuya Para que así los minions del de enemigo estén cerca de tu torre Y el enemigo se vea obligado a salir de su torre para tenerte que atacar Y aquí es donde viene la ventaja Al Khaled ser counter de Yusong Pues lo va a poder llegar a asesinar en uno contra uno Así que el concepto de congelar línea y de cortar línea Es algo que debes de tener clarísimo si quieres ser un buen línea de experiencia Ahora nos vamos en la ocasión en la que tú no puedas congelar la línea Y es que esto se ve bastante en competitivo Que ambos no se puedan congelar la línea Línea, sino por el contrario jueguen al last kit que significa el last kit jugar al último golpe al minion esto se hace dejando que los minions se maten entre sí y tú simplemente entras y haces el último golpe esto se hace demasiado competitivo y sirve para que así puedas garantizar nivel 4 sin perder un solo minion así que lo que yo te recomendaría para tú hacer tus partidas es del minuto 1 al 2 o congelas o juegas al last kit todo depende de cómo juegue el side de experiencia enemigo y después del minuto 2 o de la tortuga ya empiezas a cortar tu línea o adelantar para que así puedas rotar de la mejor manera así que ten en cuenta los tiempos perfectos para cortar o congelar tu línea y listo, ya entendimos todos los conceptos básicos de línea de experiencia, ya entendimos el cómo jugar, qué es congelar y cortar línea, y ya entendimos cuál es nuestro focus, que sería el tirador y los magos. Ahora se sí viene lo más importante, y sería el meta de la línea de experiencia. Para explicarles el meta de la línea de experiencia, he hecho una pequeña tier list. En esta tier list solamente incluí los héroes que sirven en la línea de experiencia, así que si no es un Argus o un Zun, es porque son héroes que no sirven o no se usan actualmente en el meta, así que evitar 
permite el colocarlos en esta tier list. Los héroes que coloqué en esta tier list son los héroes que más se usan tanto en competitivo como en las rankeds y que son los héroes que más sirven en la línea de experiencia. Así que si ves un héroe que te guste en esta lista que te estoy mostrando, pues vas por el camino correcto. Y si quieren diferenciar el meta de la línea de experiencia con cada uno de los subroles, pues tenemos que los héroes tanques serían Terisla, Arlot, Barats y Edith. Y los héroes combatientes serían Exbor, Yusong, Lapu Lapu, Rubí, Sisi y Masha. Y ya los héroes asesinos o los más rápidos sería Benedetta, Paquito y Calet. Así que lo que yo te recomendaría para usar la línea de experiencia es que escojas dos héroes de cada subrol. Por ejemplo, yo escogí estos seis. Escogí dos tanques, dos combatientes y dos asesinos. Y acá lo que yo te recomendaría sería usar cada uno de estos héroes en tus rankings. Y créeme que vas a mejorar de la mejor manera ya que vas a tener una amplia variedad de héroes y de paso ya entenderías que héroes son tanques, que héroes son combatientes y que héroes son asesinos. Si no sabes por dónde recargar tus diamantes, pues bueno, te recomiendo la página Liberiu, ya que esta nos ofrece unos excelentes precios a varios países de Latinoamérica, añadiendo que tenemos métodos de pago locales para cada uno de estos países. Les recuerdo que Liberiu atiende vía WhatsApp y añadiendo por las redes sociales que te estoy dejando en pantalla, así que recuerda escribir a cada una de estas para obtener la mejor atención posible. Recuerda, Liberiu recarga seguras y confiables para todos. Y como último consejo que les doy a la línea de experiencia es la táctica, muchachos. Simplemente por ver este video no significa que vayan a un arranque y vayan a ganar todas las partidas, no, tienen que practicar lo que yo les acabo de decir, para que así puedan ir mejorando poco a poco y se puedan ir volviendo todos unos profesionales en esta línea, así que espero les haya dado este video y puedan ir mejorando en la línea de experiencia de la mejor manera. Yo soy Dali Cadeto y nos estaremos viendo en un próximo video muchachos, gracias por todo su constante apoyo, bye bye.